ஏழாவசம் பார்ப்போம் ஒரு கிராம் மாசு கலந்த மெக்னீசியம் கார்பனேட் மாதிரியை முழுமையான வெப்ப சிதைவிற்கு உட்படுத்தும் பொழுது ஜீரோ புள்ளி நாலு நாலு கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாய்வை தருகிறது மாதிரியின் மாசு சதவீதம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மாதிரியினுடைய மாசு சதவீதம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு கிராம் மெக்னீசியம் மெக்னீசியம் கார்பனேட் மெக்னீசியம் கார்பனேட் வந்து சிதைவடைஞ்சு நம்மளுக்கு என்ன தரும் அப்படின்னா மெக்னீசியம் ஆக்சைடையும் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடையும் தரும் ஒரு கிராம் மெக்னீசியம் கார்பனேட் சிதைவடைஞ்சு நம்மளுக்கு ஜீரோ புள்ளி நாலு நாலு கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடை தருது இப்போ ஒரு கிராம் மெக்னீசியம் கார்பனேட்டில் இருக்கக்கூடிய அணுக்களோடய எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னா ஒரிஜினலாக எண்பத்தி நாலு இதனுடைய மூலக்கூறு நிறை வந்து எண்பத்தி நாலு கிராம் ஒரு கிராம் சிதைவடைஞ்சு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ நாலு நாலு கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடை தருதுன்னா எண்பத்தி நாலு கிராம் சிதைவடைஞ்சு எவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைடை தரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இப்போ ஒரு கிராம் சிதைவடைஞ்சு ஜீரோ புள்ளி நாலு நாலு கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடை தருது அப்போ எண்பத்தி நாலு கிராம் எவ்வளவு தரும் அப்படின்னா முப்பத்தி முப்பத்தி ஆறு புள்ளி தொண்ணூற்றி ஆறு கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடை தரும் எண்பத்தி நாலு கிராம் சிதைவடைஞ்சிச்சு அப்படின்னா முப்பத்தாறு புள்ளி தொண்ணூற்றி ஆறு கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து நம்மளுக்கு தரும் இவங்க கேட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா மாதிரியின் மாசு சதவீதம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ நார்மலாக நம்மளுக்கு இப்போ எவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் மோல்களுடைய கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய மோல்களுடைய எண்ணிக்கை தெரியணும் தூய்மையான கார்பன் டை ஆக்சைடு எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்றது தெரியணும் கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய மோல்களுடைய எண்ணிக்கை கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறை டிவைடட் பை இதனுடைய மோலார் நிறை மோலார் நிறை கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய மோலார் நிறை பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய மோல்களுடைய எண்ணிக்கை கால்குலேட் பண்ணுறேன் இதனுடைய மூல்களின் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி எட்டு நாலுன்னு வரும் இங்கே வந்து அவங்க பர்சன்டேஜில் மாதிரியினுடைய மாசு சதவீதம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கனால பர்சன்டேஜில் எண்பத்தி நாலு சதவீதம் தூய்மையான கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து எண்பத்தி நாலு சதவீதம் கிடைக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மாசுனுடைய சதவீதம் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மாசு சதவீதம் அப்படின்னும் பொழுது நூறு மைனஸ் எண்பத்தி நாலு ஈக்குவல் டு நூறுலேருந்து எண்பத்தி நாலு போச்சுன்னா பதினாறு பர்சன்டேஜ் கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய மாசு சதவீதம் என்னென்னா பதினாறு ஆன்சர் வந்து பதினாறு சதவீதம் அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் எஸ்டிபி நிலையில் சாரி ஆறு புள்ளி மூணு கிராம் சோடியம் கார்பனேட் சோடியம் பை கார்பனேட் முப்பது கிராம் அஸ்டி கமில கரைசலுடன் சேர்த்த பின் மீதமுள்ள கரைசலின் நிலை முப்பத்தி மூணு கிராம் வினையின் போது வெளியேறிய கார்பன் டை ஆக்சைடின் மூல்களின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஆறு புள்ளி மூணு கிராம் சோடியம் பை கார்பனேட் சோடியம் பை கார்பனேட் ஃபார்மில் வந்து என்ஏ சோடியம் பை கார்பனேட் ப்ளஸ் யார் கூட வேதி வினையில் ஈடுபடுது அப்படின்னா அசிட்டி கமிலத்து கூட வேதி வினையில் ஈடுபடுது வேதி வினையில் ஈடுபட்டு நம்மளுக்கு எதை தரும் அப்படின்னா சோடியம் அசிட்டேட்டு சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ என்ஏ ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் வேறு எதை வெளியிடும் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடும் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆறு புள்ளி மூணு கிராம் சோடியம் பை கார்பனேட் முப்பது கிராம் அஸ்டி கெமிலத்தோடு சேர்ந்து சேர்த்து சேர்றது சேரும்பொழுது மீதமுள்ள கரைசலின் எடை முப்பத்தி மூணு கிராம் வினையின் போது வெளியேறிய கார்பன் டை ஆக்சைடினுடைய மூல்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இவங்க வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய நிறை கெடுக்கலை மீதமுள்ள கரைசலின் எடை கார்பன் டை ஆக்சைடை விட்டுட்டு மீது இருக்கக்கூடிய கரைசலினுடைய எடை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி கிராம் அவங்க கேட்டிருக்கிறது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய மூல்களின் எண்ணிக்கை இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு எத்தனை கிராம் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியணும் இதில் முப்பது டோட்டலாக வினைப்படு பொருக்கூடிய கிராம்ஸ் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி இதில் முப்பத்தி மூணு கிராம் மீதம் இருக்குது அப்படின்னா மீதம் எவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும் கழிச்சு எழுதிடலாம் முப்பத்தி ஆறு புள்ளி மூணு மைனஸ் முப்பத்தி மூணு மீது எவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும் அப்படின்னா மூணு புள்ளி மூணு கிராம் தான் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும் இப்போ ஈஸியாக நம்ம மூல்களுடைய எண்ணிக்கை கால்குலேட் பண்ணிடலாம் மூல்களுடைய எண்ணிக்கை எண் ஈக்குவல் டு மாஸ் டிவைடட் பை மாலிகுலம் மாஸ் இப்போ மாஸ் எவ்வளவு மூணு புள்ளி மூணு மூலக்கூறு நிறைய எவ்வளவு கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு நாற்பத்தி நாலு மூணு புள்ளி மூணு நாற்பத்தி நாலு நாலு டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்சர் என்னென்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஏழு அஞ்சு ஸோ ஆன்சர் வந்து ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஏழு அஞ்சு அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம்
எஸ்டிபி நிலையில் உள்ள இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு லிட்டர் ஹைட்ரஜன் வாயு பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு லிட்டர் குளோரின் வாயுடன் கலக்கப்படும் பொழுது உருவாகும் ஹச்சிசிஎலின் வாயுவின் மோல்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு ஹைட்ரஜன் குளோரின் கூட சேர்ந்து நம்மளுக்கு எத்தனை மூலக்குறு ஹசியலை தரும்னா ரெண்டு மூலக்குறு ஹசியலை தரும் ஓகே இங்கே வந்து வேதிவினையில் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு நாலு லிட்டர் ஹைட்ரஜன் பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு லிட்டர் ஹைட்ரஜனோடு சேர்ந்து நம்மளுக்கு உருவாகக்கூடிய ஹச்சிசியலுடைய மூழ்குடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வெறும் ஹச்சிசியல்னு மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஹச்சிசியல் உருவாகணும்னா எவ்வளோ தேவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதில் ஒரு கச்சிசியல் உருவாகணும் அப்படின்னா இதில் பாதி வேதி வினையில் ஈடுபட்டால் போதும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்ஸ் ஈடுபட்டால் போதும் பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு லிட்டர் ஹைட்ரஜன் மில்லி லிட்டர் ஹைட்ரஜன் தென் பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு லிட்டர் குளோரினோட வினை புரிஞ்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு மூலக்குறு ஹச்சிசியல் கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்ஸ் குளோரின் கூட வினை புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு மோல் வந்து ஹச்சிசியல் கிடைக்கும் எவ்வளவு இருபத்தி நாலு புள்ளி நாலு மில்லி லிட்டராக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஒரு மோல் ஹச்சியல் கிடைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தான் வேதி வினையில் ஈடுபட முடியும் அப்படின்னா பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு தான் வந்து வேதி வினையில் ஈடுபட முடியும் ஏன்னா நம்மகிட்ட குளோரின் அவ்வளோ தான் இருக்குது பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல் தான் இருக்குது ஸோ குளோரின் பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல் இருக்கனால பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல் தான் ஹைட்ரஜன் வேதி வினையில் ஈடுபட்டு நம்மளுக்கு ஒரு மூலக்குறு ஒரு மோல் ஹச்சியலை வந்து தருது ஸோ ஆன்சர் வந்து ஒரு மோல் அடுத்தான x மைனஸ் ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் நாலு ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ கார்பன் ஜீரோலேருந்து ப்ளஸ் நாலாக போயிருக்கு ஸோ இந்த கார்பனும் ஆக்சிஜனேட்டரும் அடைஞ்சிருக்கு ஸோ இதுவும் ஆன்சர் இல்லை அடுத்து வேரியம் வேரியம் இங்கே டூ ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது இங்கேயும் வேரியம் டூ ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து இது ஆக்சிஜனேட்டரம் அடையவில்லை வேரியம் வந்து ஆக்சிஜனேட்டரம் அடையலை கொஷினே அது தான் எது வந்து ஆக்சிஜனேட்டரம் அடையலை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து இ அடுத்த கொஷின் பின்வரும் ஆக்சிஜனேட்டர் ஒடுக்கு வினையில் எது விகித சிதைவு வினை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க விகித சிதைவு வினை அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது ஒரு சேர்மம் வந்து ஆக்சிஜன் ஏற்றமும் அடையணும் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கமும் அடையணும் அப்படி இருந்தால் தான் அந்த வேதி வினைக்கு பேர் வந்து பிகித சிதைவு வினை அப்படின்னு சொல்லி பேர் இங்கே மெக்னீஷியம் இருக்குது மெக்னீஷியம் இங்கே வரும் பொழுது ஒரே ஒரு அதாவது ஒரு ப்ராசஸ் மட்டும்தான் போயிருக்கு ஒன்று ஆக்சிஜன் ஏற்றமோ ஆக்சிஜனமோ ஒடுக்கமோ வந்து போயிருக்கலாம் ஸோ ஏதாவது ஒரு வினை தான் நடந்திருக்கு விகித சிதைவு வினை அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஏற்றமும் நடக்கணும் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கமும் நடக்கணும் அதுக்கடுத்து பாஸ்பரஸ் பாருங்கள் பாஸ்பரஸ் இங்கே ரெண்டு வேதி வினையில் ஈடுபட்டுருக்கு ஒன்று பாஸ்பரஸ் பாஸ்பினாக மாறி இருக்குது இன்னொரு வந்து சோடியம் டைஹைட்ரஜன் பாஸ்பைட்டாகவும் பாஸ்பைட்டாகவும் மாறி இருக்குது ஸோ இங்கே ஆக்சிஜன் ஏற்றம் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் ரெண்டு வினையுமே வந்து நடந்திருக்கு அதுக்கடுத்தது பாருங்கள் குளோரின் ஸோ இது வந்து விகித சிதை வினை அப்படின்னாவே அப்போ ஆக்சிஜன் ஏற்றம் நடக்கணும் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கமும் நடக்கணும் இங்கே பாஸ்பரஸுக்கு ஸோ பாஸ்பரஸ் வந்து ஆக்சிஜன் ஏற்றமும் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கமும் நடந்திருக்கனால ஆன்சர் வந்து விகித சிதை வினையில் வந்து பாஸ்பரஸ் தான் ஈடுபட்டுருக்கு ஸோ இப்போ இங்கே எப்படி ஆக்சிஜன் ஏற்றம் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் கண்டுபிடிக்கிறது பாஸ்பரஸுக்கு தனித்த நிலையில் இருக்கனால ஜீரோ இங்கே பாஸ்பின்க்கு சொல்லும் பொழுது எக்ஸு மைனஸ் மைனஸ் வராது ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் ஒன்று மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்கனால ப்ளஸ் மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மூணு இப்போ ஜீரோலேருந்து மைனஸ் மூணு வந்திருக்கு அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் அடைஞ்சிருக்கு இங்கே நிகழ்வு வந்து ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் அடுத்து இங்கே பாஸ்பரஸ் ஜீரோ தான் சோடியம் பை கார்பனேட்னு சொல்லும் பொழுது சோடியத்துக்கு ஒன்று ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கனால ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு தென் பாஸ்பரஸ் தான் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸுன்னு வச்சுக்குவோம் தென் ஆக்சிஜன் ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் நாலு எக்ஸ் மைனஸ் நாலுலேருந்து ப்ளஸ் மூணு போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஜீரோலேருந்து ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு வந்திருக்கு ஸோ ஆக்சிஜன் ஏற்றம் நடந்திருக்கு விகித சிதைவு வினைனா என்னென்னா ஆக்சிஜன் ஏற்றமும் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கமும் ஒரே ஒரு தனிமம் சேர்மத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு த
ஆக்சிஜன் ஒடுக்க மட்டும் நடந்திருக்கு ஆக்சிஜன் ஏற்றம் நடக்கலை அதே மாதிரி தான் இங்கே குரோமிக் ஆக்சைடு வந்து குரோமியமாக மாறியிருக்கு ஆக்சிஜனை வந்து நீக்கியிருக்கும் ஸோ ஆக்சிஜன் ஒடுக்க மட்டும் அடைஞ்சிருக்கு குரோமிக் ஆக்சைடு குரோமியமாக மாறி ஆக்சிஜன் ஒடுக்க மட்டும் அடைஞ்சிருக்கு வேறு எந்த ஒரு வேதுவனையும் நடைபெறல ஸோ ஆன்சர் வந்து பி ஆன்சர் அடுத்து கார ஊடகத்தில் கார ஊடகத்தில் பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட்டின் சமான நிறையினுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இங்கே பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட் வந்து மிகச்சிறந்த ஆக்சிஜனேட்டியாக வந்து செயல்படும் ஸோ அந்த ஆக்சிஜனேட்டினுடைய சமான நிறைய கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஆக்சிஜனேட்டினுடைய மூலக்கூறு நிறை டிவைடட் பை அது இழந்த அல்லது ஏற்றுக்கொண்ட எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்மில் போடுவோம் ஸோ அப்போ மேங்கனேட்டோட சமான நிறை மைனஸ் அது இழந்த எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து எலக்ட்ரான் ஆக்சுவலாக அக்செப்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு அக்செப்ட் பண்ணாலும் இதனுடைய எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னா மூணு ஸோ மேக்னெட்டுடைய மூலக்கூறு நிறை டிவைடட் பை மூணு அப்படின்னு போடும் பொழுது நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் ஒன்றுனா ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஸோ பி இஸ் அன் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் பின்வரும் நம்மற்றும் நூற்றி எண்பது கிராம் நீரில் உள்ளது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீரில் இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்ப்போம் நீர் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி நிறை பை மூலக்கூறு நிறை நிறை என்னது நூற்றி ஐம்பது நீரோடைய மூலக்கூறு நிறை பதினெட்டு இன்ட்டு அவக்கேற்ற எண் போட்டோம் அப்படின்னா ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு இங்கே வந்து ஒரு டென் மட்டும் எக்ஸஸாக இருக்குது அப்போ ஜி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன்ட்டு டென் டூ த பவர் ஆஃப் ஜீரோ மேலே எடுக்கும் பொழுது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பதினெட்டுக்கு பதினெட்டை கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ நூற்றி ஐம்பது கிராம் நீரில் உள்ளது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன்ட்டு டென் டூ த பவர் ஆஃப் இருபத்தி நாலு நீர் மூலக்கூறுகள் வந்து இருக்குது